የዛሬ ሁለት አመት በፊት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ መንግስት ያልተጠበቁ አዳዲስ የኢኮኖሚ እርምጃዎችን ይዞ ከተፈ ያለው ከነዚህ መካከል የቴሌኮም ኢንደስትሪውን ጨምሮ ሌሎች ለውጭ ባለሀብቶች ያልተፈቀዱ ዘርፎች እንዲከፈቱ እንዲሁም እንደ ኢቲ ቴሌኮም ያሉ የመንግስት ኢንተርፕራይዞች በከፊል ወደ ግል ይዞታ እንዲተላለፉ መወሰኑ ይገኝበታል 12 ሚሊየን ህዝብ ያለበት ሶማሊያ አራት ቴሌኮም ኖሮት 100 ሚሊየን ያለበት አገር ኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ቴሌኮም አይበቃውም የሚል ሐሳብም አብሮ ማያዝ ጥሩ ነው የሚሆነው ውድድር ያስፈልጋል በዚያው ውስጥ ቴሌኮም ያድጋል አይቲ ያድጋል የሀገር አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይም ኢምፓክት ከፍተኛል በቴሌኮም ሴክተር የሚደረግ አጠቃላይ እድገት የአይቲ እድገት የሀገር እድገት የሚወስንበት ደረጃ ላይ ተደርሷል ዲስራፕቲቭ የሆነ የአይቲ እድገት የማይመጣ ከሆነ በሁሉም ሴክተር ያሰናቸው ጉዳዮች ወደ ኋላ እንዳይመለሱ ከግምት መውሰድ ጥሩ ነው በተለይም በያመቱ ለኢትዮ ቴሌኮም ከ36 ቢሊየን ብር በላይ ትርፍ ለመንግስት ደግሞ 16.2 ቢሊየን ብር ግብር የሚያስገኘው የቴሌኮም ዘርፍ ለፉክክር ክፍት ይሆናል ሲባል አንዳንዶች ያገሪቷን ብቻኛ አቅራቢ ሆነውን ኢትዮ ቴሌኮም ያዳክመዋል መንግስትንም ገቢ ከማሳጣት አቋያ አሉታዊ ሚና ይጫወታል ሲሉ ተደምጠው ነበር ሌሎች ደግሞ የቴሌኮም አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋና በተሻለ ጥራት ከማቅረብ አቋያ መሻሻልን ይዞ ይመጣል ብለው ነበር መንግስትም በአቋሙ መስራት ሁለት አዳዲስ የቴሌኮም አቅራቢዎች እስከባለፈ ወር መጨረሻ ድረስ ይኖራሉ ብሎ ይፋድርጎ ነበር ምንም እንኳን ይህን ተግባራዊ ማድረግ ለመንግስት ቢሳነው ባለፈው አመት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ለቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢዎች ፈቃድ ለመስጠት የሚያስችለውን አዳዲስ መመሪያዎች ከ3 አመት በፊት ለህزب ውይይት ይፋድርጓል የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፉ የተለያዩ አገልግሎት ሰጪዎች እየተወዳደሩ እንዲሰሩ የሚያስችል ፍጥረት በሚዘረጋበት ጊዜ ትልቁና ዋነኛው ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው የሬጉሌተሪ አቅም ነው ምክንያቱም ይሄ ሬጉሌተር በተለይ ልምድ ያላቸውና በዘርፉ በሚገባው ደረጃ ዕውቀት የተካኑ አገልግሎት ሰጪዎች ይመጣሉ ስለዚህ እነዚህ አገልግሎት ሰጪዎች ትርፋቸውን ብቻ ለማግኘት በማሰብ ሌላውን ተጠቃሚ መግዳት አይኖርባቸውም ስለዚህ በትክክል እነዚህ አገልግሎት ሰጪዎች ስታንዳርዱን ጠብቀው የቁጥጥር ማካፎችን አክብረው የፈቃድ ኮንዲሽንስ ወይም ላይሰንስ ኮንዲሽን ምላቸውን የፈቃዱ ኔታዎች አክብረው በተገቢ መልኩ መንቀሳቀሳቸውን መከታተልና ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ባለው ደረጃ ከታይፕ አፕሩቫል ጋር በተገናኘ የፍሪኩዌንሲ ላይሰንስ በመስጠት የፍሪኩዌንሲ ሞኒተሪንግ ስራዎችን በመስጠት የተለያዩ የቴክኒካል ስታንዳርዶችን በማዘጋጀት ደረጃም ለምን ያላቸው ሰራተኞች ነበሩ እነዛን ሰራተኞች ይዞ ነው የተነሳው የውጥት መመሪያዎች ሶስት ሲሆኑ አንዱ አላማው የተጠቃሚውን ህብረት ሰመብት ማስተበክ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ለቴሌኮም ድርጅቶች ፈቃድ የሚሰጥበትን መንገድና ሁኔታ ያትታል የመጨረሻው መመሪያ ደግሞ ፈቃድ ተሰጥቷቸው ከሚሰሩ ቴሌኮም ድርጅቶች ጋር ግጭት ከተነሳ የሚፈታበትን ዝርዝር ሂደት ያስረዳል ታዲያ እነዚህ መመሪያዎች ተግባራዊ ሲሆኑ ለንግድ ማህበረሰቡ ምን ለውጥ ይዘው ይመጣሉ ለዚህ ጥያቄ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ኃላፊ የሆኑት ባልቻሮባ መልሳላቸው አንዱ የዚ የቴሌኮም ሪፎርም አላማ በተለይም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን ተደራሽነት ማሳደግ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የመስተ ልማት ተደራሽነትንም ማረጋገጥ በሶስተኛ ደረጃ ጥራት ያለው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ መቅረብ መቻል አለበት ለምሳሌ ወጣቱ የማህበራዊ ድረገጾች ማህበራዊ ሚዲያዎችን ላይ ነው የሚያተኩረው እነዚህ በጣም አንስተኛ ባንድዊድስ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው ግን ምርታማነትን ማያስከትሉ ናቸው 
ምናልባትም የተለያዩ የግል ኢንተረስት ወይንም ሊሎችም ይጣቀሙ ይጣቀሙ ነገሮችም ይተላለፉበት ይችላል ግን እነዛ ነገሮች ሞሮ በህብረተሰቡ ዘንድ ሰርኩሌት ከመሐረግ ውጪ ወደ ምርት ተቀይረው ለሀገር የሚፈይር ነገር ላይ የሚወሉ ነገሮች አይደሉም ስለዚህ ይሄንንም ህዝባችንን ወጣቶቻችንን ወደዚህ ይወሰደ ያለው የባንድ ውይርዙ አንስተኛ መሆኑ ከፍተኛ ባንድ ውይርዝ በሚኖርበት ጊዜ ያንተ ተጠቅመው ምን አይነት ቢዝነስ ራን አረጋለ ምን አይነት የኦንላይን አገልግሎቶችንን ፈጥራለህ ምን አይነት የ ከሪሞት የሚሰጡ አገልግሎቶችን እናቀርባለን እነዚህ ነገሮች ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ አገልግሎት ሰጪዎችም ተጠቃሚዎችም ከከ ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚባለውን ፍርአት ከማምጣት ሁኔታ ከዛ ጋር መያያዝ አለበት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዘርፍ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷል። የሞባይል ተጠቃሚዎች ቁጥር በተሸቱና በስራ ላይ ባሉ ሲም ካርዶች ብዛት ሲለካ የዛሬ 7 አመት 23.7 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን እስከ 2012 በጀት አመት አጋማሽ ድረስ 44 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል። በተመሳሳይ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር ከ4.4 ሚሊዮን ወደ 22.7 ሚሊዮን አድጓል። የታየው እድገት ምንም እንኳን ሌሎች ዘርፎች ካሳዩት የተሻለ ቢሆንም አሁንም ከሌሎች ሀገራት አንጻር አነስተኛ ነው ለምነት የኬንያ የቴሌኮም ዘርፍን እንመልከት በኬንያ አምስት የቴሌኮም ዘርፍ ተዋናዮች ሲኖሩ በአጠቃላይ 52.2 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች አላቸው ቁጥሩ ከሀገሪቷ حزب በላይ ሲሆን ይህም ሁሉም ኬንያውያን የሞባይል ተጠቃሚዎች ናቸው እንደማለት ነው በተመሳሳይ 49.9 ሚሊዮን ኬንያውያን የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ሲሆኑ ቁጥራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ሲነጻጸር በቁጥርም ሆነ በመቶኛ የላቀ ነው ይህም የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ከማስፋፋት አቋያ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ስከባለፈው የፈረንጆች አመት መጨረሻ ድረስ በኬንያ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ብዛት 32.6 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን በኢትዮጵያ ግን ከ2 ሚሊዮን በታች ነበር ታዲያ ለሁለት አዳዲስ ቴሌኮም አቅራቢዎች ፈቃድ መሰጠቱ ይህንን ከማሻሻል አቋያ ምን ፋይዳ ይኖራል ይሄ ምን ሰጣው አገልግሎት ዩቲዩብ ላይ ብቻ እንዲቀራ አንፈልግም ቴክኖሎጂውን ከፍ ማድረግ እንፈልጋለን በየቤቱ እንዲدرس ላይክ ትልቁ ኮምፒውተራችን የሳተላይት ቲቪ የሚሰጡ ድጅቶች ናቸውና እነሱን ለመወዳደር የግዴታ ሌላ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ያስፈልገናል ወይም ደግሞ ኢኖቬሽኖች ወይም ምንድነው የቴክኖሎጂ ስታንዳርዶች ግዴታ ወደዚህ ሀገር ማምጣት አለባቸውና ያንን ለመጠቀም ያው ሊሚቴሽኖች አሉ ለምሳሌ የፋይበር ዝርጋታ ያስፈልጋል የቴሌፎን ኢቨን አሁን ዲሲኤል የሚባለው ቴሌ በበርካታ ቦታዎች የዘረጋው መስመር ከዚህ በለጠ መዘርጋት አለበትና ያንን ተጠቅመን እኛ በየቤቱ የኛን ተደራሽነት ማስፋት እንፈልጋለን ግን ያንን እንዳናደርግ አሁን ሊሚቴሽኖች አሉ ምናልባት አዳዲስ የሆኑ ድርጅቶች አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ከመጡ ያን ነገር የሚያስተካክሉት ይመስለኛል ሊበራላይዜሽኑ በብዛት ብዙ ኢንቨስትመንት አታሃብት የሚያደርግ ይመስለኛል ከዛ ጋር ታይዞ ብዙ የሆነ የፎሬን ካረንሲ ፍሎ ያመጣ ይችላል ለምን እምነት አለኝ ፕላስ ካፒታል ፍሎ ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ ክላይፕሬላይዜሽኑ ጋር ፕላስ ደግሞ የቴክኖሎጂ የኖሃው የውቀት ፍሎ ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ ሊበራላይዜሽኑ ከዛ ውጪ ከኛ ሰርቪስ ጋር ሲታየው ኮርፖሬት ካስተማናል ለኢትዮ ቴሌኮም በዛ በኩል ደግሞ ሲታየው የተሻለ ኮምፒቲሽን ኦፈር ያደርጋል ሊበራላይዜሽን እና ኳሊቲ ላይ የተሻለ እድል ሊኖር ያን ይችላል ብዬ ነው ማስበው ያ አክሰሰቢሊቲ ችግር አለ ምናየው ነው እሱን በተሻለ መጠን እንግዲህ መልቲፕል ኦፕሬተሮች ሲኖሩ ተደጋሽነት ያሰፉ የሚሄዱ ይመስላል ካሁን ፈቃድ ለማግኘት ፍላጎት ያሳዩ ድርጅቶች ማለትም ሳፋሪኮም ቮዳኮም ኤምቲኤን አይኮኒት አለማቀፍ ለምድ ያካበቱ መሆናቸው ጠንካራ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመገንባት ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ባለሙያዎች አነሳሉ። በተለይም ኢኮሜርስ ወይም የኢንተርኔት ግብይትን ሊያበረታታ እንደሚችል የዘርፉ ተዋናዮች ያነሳሉ። ብዙ ሞባይል ምንዶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰማግ ምንድነው የምትባል? ወይ ሞባይል ማን ወይ ካርድ ሙላበት ወይ ኢትዮጵያ ላይ ክፈል ወይ ዲስቲፊክ ክፈል ነው የምትባል። አሁን እኛ ኢታሲ ጀምር ገና ከመጀመረው 
ካሽለስ ፔይመንት ይዞ ነው የሚጠራው ራሱን ካርድ አሁን ደሞ ሌላ ካምፓኒ ሲታይ ወደ 10 15 20 ያየው ነው ሞባይል ማኒዎች አራይዝ ያደርጉ እነዚህ ሁሉም ባንድ ሊያስቆም የሚችለው ቴሌኮም እና ኮሙኒኬሽን ባንድ ባንድ ቃል ውስጥ መቆም ይችላል ሁለተኛው ነገር ደግሞ በጣም ቴሌኮም እዚህ ላይ ትልቅ ቫልዩ ይጫወተው ምንድነው ኤርታይ ማን የሚያክል ካረንሲ ያለ በኤርታይ መገበያ የት የሚያክል ካረንሲ አሁን ለምሳሌ ቴሌን እኛ አፕሊኬሽን ውስጥ እናስቀባ ከዚህ በፊት ኮሙኒኬት አድርገን ነበር 30% ቴሌ ውስጥ ከ30 እስከ 30% ይስጣል ከትራንዛክሽን ስለዚህ ፓርትነር ሆነ ማለት ያለ ወጪ የስራጋር ሆነ ማለት ነው የመቀነስ አለበት ለምን የትም አገር ውጤት ቪዛም ብታይ 1% 0.5% ሪሚስት ቪዛ ስትቀበላንተ ሶ ዳስ ዋይ አሁን ሌላ ቴሌኮም ሲመጡ እነዚህ እነዚህ ነው መቀነስ ይጀምራሉ አይታውላል ኢንተርኔት እየቀነሰ ነው አሁን ቴሌ ይሄም ምንድነው ሌላ ቴሌኮም ከመጣ ያቃሉ አበደም ዲስካውንት ዲዮ ኢንተርኔት እንደሚሆን because ባለለ one of the most expensive internet cafes in yanan africa ost rabo tilik kemen balo andun wudemen kaf በተጨማሪ አዳዲስ ቴሌኮም አግራቢዎች ገበያውን ከተከላቀሉ ኢንተርኔትና ቴሌኮም አገልግሎቶች ላይ መሰረት ላደረጉ የንግድ ድርጅቶች ወጫቸውን ከመቀነስና ጥራት ያለው አገልግሎት ከማግኘት አቋያ አወንታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረው ባለሙያዎች ያነሳሉ። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረጉ ቢዝነሶችን ለመጀመር ከባድ ነው ለምን በአንድ በኩል ለመጀመር የሚያስፈልጉ ቢዝነሱን ኢስታብሊሽ ለማድረግ የሚያስፈልጉ የሚያስፈልጉት ቻሌንጆች አሉ። in addition to this የሚጨመረው አዲሱ ነገር ምንድነው በቴሌኮም ዘርፉ ያለው ኮስት ከፍ ያለ መሆኑ አገልግሎት ለመስጠት የሚፈልገብህ የአይቲ ኢንፍራስትራክቸር ለመጠቀም ኮስቱ ከፍ ያለ ነው ያ በአጠቃላይ ቢዝነስን ኮስት ከፍ ያደርገውና ተወዳዳሪነትን ቻሌንጅ ያደርጋል ከዛ ኢንትሪን ወደ ቢዝነስ መግባትህንም ቻሌንጅ ቻሌንጂንግ ያ አደርቀዋል ሶ ከዛ አንጻር በምንመለከተው ሰዓት እንግዲህ ይሄ ኮምፒቲሽን በሚመጣ ሰዓት ቀደም እንዳል ነው የዋጋ የዋጋ መሻሻሎች እንደምንመለከትና የጥራትና ያቀርቦት መሻሻሎች እንደምንመለከት ግምት ውስጥ እናስገባና እሱ ብቻ አይደለም በርግጥ ቻሌንጁ አሁን ያለው የሀገሪቱ የስታርትአፕ ኢኮሲስተም አብዛኞቹ አገልግሎት ላይ ያተኮሩ ካምፓኒዎች ናቸው አብዛኞቹም ደግሞ አይቲን ቤዝ ያደረጉ ኢንፎርሜሽን ቴክ ቴክኖሎጂ ሰረት ያደረጉ ካምፓኒዎች ናቸው በአብዛኛው በስታርትአፕ ኢኮሲስተም ውስጥ ያሉ ሶ ከቴሌኮም ስፔሱ መሻሻል እነዚህ ሲግኒፊካንትሊ የሚጠቀሙ ነው የሚሆኑት ጀነራሊ እንግዲህ የፕራይቬት ሴክተሩ ከዚህ ከኮምፒቲሽኑ ትልቅ ጥቅም የሚያገኝ መሰኛል በተለይ ኢንተርኔት ላይ ቤዝ የሚደረጉ ሰርቪሶች ወደፊት ያድጋሉ ወደፊትም የእንደዚህ እንት ማለት በተለይ ኢኮመርስ እንት ለማለት ከፍተኛ እድገት ያሳያል አሁን ግሪፕ ፕራይቬት ሴክተር ፋይናንሻል ሰርቪሶቹ በመንግስት ቢኖርበትም ፕራይቬት ሴክተሮች ናቸው ከተኛ ተቃዮች ናቸው ኤዱኬሽን ሴክተሩ የፕራይቬት ሴክተሮች ኤዱኬሽን ሴክተር ተቃታኝ ተቃሚ ተቃሚዎች ናቸው ሌላ በኩል ደግሞ ማንኛው በፕራይቬት ሴክተር የኢንተርኔቱ ሰርቪስ በተለያየ ከዛ ከዚህ ከኤክስፖርት ጋር አንበላው በዚህ በጋ ባለ ላይ ኮሙኒኬሽን በማሳለቱ ተተታት ያጠቃሚ ነው ስለዚህ ካውን ባላም ደሞ ዘተለየ ግሎባል ኖሌጅን በቀጥታ ለማስተላለፍ የዚህ ኢንፍራስትራክቸር በጣም ወሳኝ ነው በጣም በጣም ወሳኝ ነው እና ዘገታና እንደው ዘገታናል በየ ነው ገምተው ኢትዮ ቴሌኮም ከሁለት አመታት ወዲ ለብዙ ተጠቃሚዎች አስደሳች የነበሩ ለውጦች ታይቷል። ከዚህ ቀደም ከነበረው ዋጋ አንስተኛ የሆነ የጥቅል አገልግሎቶች ጥራትን ከመረጋጋት አቋያ የ4G አገልግሎት እንዲሁም የኢንተርኔት ተጠቃሚዎችን ከማሳደግ አቋያ ይህ ነው የሚባል ለውጦች ታይቷል። ይህም የኢንተርኔት አገልግሎት ላይ መሰረት ላደረጉ ድርጅቶች አውንታዊ ለውጥ ይዞ መጥቷል። ቴሌ ሪሰንትሊ ሚገርም ለውጥ ላይ ሚገርም ነው ስለ እኛ ሰርቨራችን ብቻ ሀገር ነበር ብቻ ሀገር በዶላር ልክ ከብናው ነበር ነገሮች የምጣረው አሁን ቴሌ የራሱን ሰርቨር ማከረች ጀምሩ which is በጣም ለኛ useful especially ለኛ በቃ anchor የሆነ ነገር ከቴሌ ደሞ ወስደው ኢንተርኔትን ወይም ደሞ የቴሌ ሰርቪሶች መሸጥ ጀምሩ ሶ ካምፓኒዎች አሉ ለምሳሌ ዌብ ስፕሪክስ ምት ዌብ ስፕሪክስ ምንድነው ኢንተርኔት ይገጥሙልና አጠጋ ዳታ ሴንተር አላችሁም እናላችሁ 
አሁን ዌብ ስፕሪክስ ፕራይቬት ካምፓኒ ስለሆነ ፑሽ ማድረግ ይችላል ሰርቪስም በሰጡ ቃል ሰጣ አልገፍልም ማለት ይችላል you have options ከጥል እና እንደዚህ በተከፈተ ቁጥር በሰርቪስ ስለሆነ ውድድሩ የሚሆነው ህዝቡ በጣም ተቃይ መሆን አይቀርም ብዙ ሰብ እነዚህ ባንድዊት ከቴሌ ትልቁ ወስደው ያከፋፍሉ ሰዎች ይኖራሉ እንደዛ ባለው ቁጥር ደግሞ የተሻለ ይሆነ ይጣል አሁን ይሙሉ የሚባል ፕሮግራም አለ አሁን ላይ በየቦታው ያለው አይተ ኮና አንድ አንድ ቦታ ስቲል ካስተመር ኬራቾን ጨምሮ ቶሎ እንድት ሞላ ያረጋል ይኖ ኢኒሼት ያረጋል ኢኒሼት ያረጋል ህዝቡን ተጠቃሚ እንደው ቤዝድ ሆን ሰርቪስ ማለት እና ፊንቴክ ላይ ወይም አይቲ ላይ ለሚሰሩ አፖች ወይም ደግሞ ሲስተም ብዙ ዴቨሎፕ ለማድረግ የሚያስቡ ድሪቶች ላይ ዳታ ሴንተርን መገንባት ማለት በጣም ትልቅ ነገር እቲ ሂጅ አፖርቹኒቲ ምንም እንኳን የኮሮና ቫይረስ ነገሮች እንዳጓትተው ፍርሃት ቢኖርም አዳዲሶቹ የቴሌኮም አቅራቢዎች ገበያውን ሲከላቀሉ ዘርፉ የዲጂታል ኢኮኖሚውን ያሳድጋል እንዲሁም ለመቶ ሺዎች ስራ ይፈጥራል ተብሎ ይተባበቃል ይህንንም ሁሉ ለማድረግ ለሁለት ቴሌኮም አቅራቢዎች ፈቃድ የመስጠቱ ሊደት የኮሙኒኬሽን ባለስልጣን በከጣይ 3 ራት ውስጥ ለማጠናቀቅ በቆርጠኝነት መንከሳቀሱን ቀጥሏል አዳዲሶቹ የቴሌኮም አቅራቢዎች ፈቃድ ሲሰጣቸው በባለፈው በጀት አመት ከ4.5 ቢሊዮን ብር በላይ ላተረፈው የቴሌኮም ምን ማለት ይሆን ድርጅቱ ፈቃድ ያገኛሉ ተብሎ ከሚገመቱት እንደ ሳፋሪ ቮዳኮም ኤምት ኤን ካሉ አለማቀፍ ልምድ ካላቸው ድርጅቶች ጋር ለመፈጋከር ምን ያህል ዝግጁ ነው ዛሬ ያቀርብንላችሁ ዘገባ ቀጣይ ክፍል ላይ የኢትዮ ቴሌኮም ስራላፊዎችን በማነጋገር በጉዳዩ ላይ በጥልቅ እንመለሳለን